எப்பவுமே ஒரு சோசியல்ல ஒரு க்ளோஸ்னஸ் ப்ராக்சிமிட்டி மெயின்டைன் பண்றது எப்பவுமே ஒரு கும்பலா தெரிகிறது அதனால சோசியல் அதிகமாக இதுல வந்து இப்ப குவாரண்டைன்றது எல்லாருக்குமே ஒரே மாதிரியான குவாரண்டைன் கிடையாது எந்த ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஸா இருந்தாலும் மனுஷன் ஒரு மனசை பொறுத்த வரைக்கும் என்னன்னா அந்த ஸ்ட்ரெஸ் வரும்போது மட்டும்தான் இருக்கு இப்படி ஒரு ஹெல்த் கிரைசிஸ் ஒரு எக்கனாமிக்கல் கிரைசிஸ் எல்லாம் நம்ம எதிர்நோக்கிக்கிட்டு இருக்க ஒரு சூழல்ல நிச்சயமா சூசைடு அதிகமாக போறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிச்சயமா இருக்கு ஏன்னா கடந்த காலத்துல அது மாதிரி எல்லாம் நடந்திருக்கு இன்னைக்கு வந்து தமிழ்நாட்டுல ஒரு நூறு பேர் குடிக்கிறாங்கன்னா அதுல ஒன்னு டு ரெண்டு பர்சன்டேஜ் தான் ஆல்கால் டிபன் ஆல்கால் டிபன்ன்றது அது ஒரு வியாதி அது ஒரு நோய் இந்த காலத்துல வந்து நீங்க உங்களை பத்தி புரிஞ்சுக்கிறதுக்கே இது ஒரு சரியான டைம் ஆகும் மத்த நாடுகளில் உள்ளவங்க வந்து இறப்பு சதவீதம் வரும் அப்படி எல்லாம் நினைக்கணுன்ற அவசியம் கிடையாது இந்தியாலையுமே வரக்கூடிய இந்தியால வந்து டெஸ்டிங் பண்றதே ரொம்ப ரொம்ப கம்மி தான் நீங்க ரோட்லயே பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் பைக்ல சுத்துறவங்க பாத்தீங்கன்னா லெசன் தேர்ட்டி தான் அப்ப வந்து என்னன்னா இவங்க சிம்டம்ஸ்ல நோய் இல்லைன்னு நினைச்சுப்பாங்க ஆனா இவங்க தான் வந்து முதியவர்களுக்கு நோயை கடத்துறவங்களா இருக்கிறாங்கன்றவங்கதான் ஆய்வுகள் எல்லா ஆய்வும் விகட நேர்களுக்கு வணக்கம் மனிதர்களுடைய மிக இயல்பான விஷயங்களை கூட நிர்பந்தப்படுத்தும் போது அதாவது கட்டாயப்படுத்தும் போது அது ஒரு தண்டனையை போல மாறிவிடுது நம்ம எல்லாருக்குமே பிடிச்ச இடமா வீடு இருக்கு ஆனாலும் வீட்டுக்குள்ளேயே நீங்க இருக்கணும் அப்படின்னு கட்டாயப்படுத்தும் போது அது ஒரு தண்டனையை போல நமக்கு தோணுது கொரோனா வைரஸ் உலகை அச்சுறுத்தி கொண்டிருக்கின்ற இந்த வைரஸ் தொற்றிலிருந்து மக்கள் விலகி இருப்பதற்காக இந்தியா முழுக்க ஏற்படுத்தப்பட்ட ஊரடங்கு உத்தரவு இந்த ஊரடங்கின் வாயிலாக இந்தியா முழுக்கவே மொத்த குடும்பங்களும் வீட்டுக்குள்ளேயே முடங்கி இருக்கு இது மிக முக்கியமான ஒரு புதிய உளவியல் சிக்கலாக பார்க்கப்படுது இது சார்ந்த கேள்விகளை மனநல மருத்துவர் சிவபாலன் அவர்களிடம் முன்வைத்து விடை பெறலாம் வாங்க பொதுவா இந்த நூற்றாண்டுல இதுவரைக்கும் மனிதர்கள் எதிர்கொள்ளாத ஒரு சூழல் இது இருபத்தோரு நாட்கள் வீட்டுக்குள்ள அடங்கி உட்கார்ந்துருக்கணும் குறிப்பா உயிர் பயம் கிருமியை பற்றிய பல்வேறு பீதிகள் இதுக்கு மத்தியில மக்கள் வீட்டுக்குள்ள முடங்கி இருக்கணுங்கிற ஒரு சூழல் இத கிட்டத்தட்ட ஒரு நான்கு ஐந்து நாட்கள் தான் ஆயிருக்கு இதுக்குள்ளேயே வந்து எல்லாருக்கும் ஒரு வீட்டுக்குள்ள இருந்து ஒரு மூச்சு முட்டுற ஒரு ஃபீல் ஆஹ் இத இந்த சூழ்நிலைய இந்த அசாதாரண சூழ்நிலைய எப்படி கடக்கிறது ஒரு பள்ளி ரீதியா எப்படி கடக்கிறது ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு மனநல மருத்துவரா நீங்க இதை எப்படி பாக்குறீங்க இது வந்து இப்படி ஒரு ஒரு நீண்ட இது மாதிரியான ஒரு லாக்டவுன்றது அனைமா இதுதான் முதல் முறையா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இதுக்கு முன்னாடி எப்பவுமே இந்த அளவுக்கு ஒரு டுவெண்ட்டி ஒன் டேஸ் ஒரு குவாரண்டைன்றது ஒரு நேஷனல் வைஸ் ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் வைஸ் ஷட்டவுன்றது இது வரைக்குமே நடந்தது கிடையாது ஸோ அப்போ வந்து இது ஒரு நீண்ட ஒரு ஒரு தனிமைப்படுத்தல்னு சொல்லலாம் இதை பத்தி நிறைய விமர்சனங்கள் வருது அதுல வந்து எல்லாருமே ஒரு முக்கியமான விஷயத்த சொல்றாங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா ஒரு மனிதன் என்பவனே ஒரு சோசியல் அனிமல் தானே அவனை போய் நீங்க ஒரு சோசியல் டிஸ்டன்சிங் கடைபிடிக்க சொன்னா அது அவனுக்கு ஒரு பதட்டத்தை உண்டு பண்ணிடாதா சோ அப்படின்ற மாதிரியான நிறைய ஒரு விமர்சனங்கள் ஒரு கமெண்ட்ஸ் வந்து அப்படிதான் வந்துட்டு இருக்கு அது அதுதான் மனிதனுக்கு ஒரு பயங்கர டிஸ்டர்பிங் இருக்கு நான் இந்த விமர்சனத்துல இருந்து கொஞ்சம் ஒரு வித்தியாசமா பாக்குறேன் எப்படின்னா மனுஷன் வந்து சோசியல் அனிமல் அப்படிதான் ஆமா ஆனா வந்து அது சோசியலா இருக்கிறது எப்பவுமே ஒரு சோசியல்ல ஒரு க்ளோஸ்னஸ் ப்ராக்சிமிட்டியை மெயின்டைன் பண்றது எப்பவுமே ஒரு கும்பலா தெரிகிறது அதனால சோசியல் அனிமல் கிடையாது ஒரு அனிமலுக்கும் சோசியல் அனிமலுக்கும் உள்ள மிக முக்கியமான வித்தியாசம் என்னன்னா ஒரு விலங்கு எப்பவுமே அதோட சுய விருப்பங்களை பொறுத்துதான் செயல்படும் அதுக்கு பிடிச்சத மட்டும் தான் விலங்கு செய்யும் அது பிடிக்காத நீ என்னதான் சொன்னாலும் செய்யாது ஆனா ஒரு சோசியல் மனிதனை பொறுத்த வரைக்கும் என்னன்னா எனக்கு பிடிச்ச விஷயங்களும் நான் செய்யாம இருக்கேன் எனக்கு பிடிக்காத விஷயங்கள் கூட நான் செஞ்ச வேண்டிய கட்டாயம் இருக்கு ஏன் அப்படின்னா ஒரு அனிமலை விட ஒரு சோசியல் அனிமலுக்கு ஒரு தனிப்பட்ட விருப்பு வெறுப்புகள்ன்றது முக்கியம் கிடையாது இந்த சொசைட்டியோட ஹெல்த்து தான் ஒரு சோசியல் அனிமலுக்கு வந்து மிக மிக அவசியமான அதுதான் மனிதனோட மரபண்ண ஒளியே கலந்து நான் என்னோட தனிப்பட்ட விருப்பு வெறுப்புகளுக்காக இங்கே வாழ்றது கிடையாது நான் வந்து இந்த சொசைட்டியோட நல்லனுக்காக இந்த சமுதாயத்தோட நல்லனுக்காக ஒரு வாழ்ற மாதிரியான ஒரு மரப ஒரு அமைப்பை தான் ஒரு மனிதன் பெற்று அப்போ வந்து நான் இந்த சமூகத்துல இருந்து விலகி இருக்கிறது கூட இந்த சமூகத்தோட நலன் இருக்குதான் அப்படின்றதுதான் இது உண்மையான அப்ப வந்து ஒரு மனிதனோட தேவை இது வேற விலங்கு வந்து நீங்க இப்படி தனிமைப்படுத்த முடியாது நீ போய் மத்த விலங்குகள்னா அது மாதிரி இன்ஃபெக்ஷன் வந்துடும் இப்ப தனியா ஒரு கூண்டுல உட்காந்துக்கணும் எந்த விலங்கும் இருக்காது அப்ப மனிதனோட ஒரு அடிப்படை பண்பே இதுதான் ஒரு மற்றவர்களுக்காக தனிமைப்படுத்துன்னு சொன்னாலும் அது போய் தனிமைப்படுத்திக்கிட்டு இருக்கணும் அப்படின்ற ஒரு இதை உணர்ந்தவன் தான்
அது ஒரு ஹியூமன் டிசீஸ் ஸோ இதெல்லாம் போக போக இந்த கிரைஸோட ஒரு தன்மை வந்து மாறிக்கிட்டே போகும் ஆரம்பிச்சது வேணா ஒரு ஹெல்த்தாக இருக்கலாம் பட் போக போக இப்போ இன்னைக்கே நீங்கள் பார்க்குறோம்னா நம்ம வந்து ஒரு ஒரு ஏராளமான ஒரு வேறு மாநிலத்தை சேர்ந்த ஒரு மக்கள்லாம் வந்து இன்னைக்கு வந்து ஒரு அவங்க ஊருக்கு போக முடியாமல் நடந்து போகக்கூடிய சூழலை வந்து பார்த்துட்டு இருக்கோம் இதை இன்னமுமே நம்ம வந்து ஒரு ஹெல்த் கிரைஸ் தான் சொல்லுவோம் இப்படிப்பட்ட இதெல்லாம் நடந்துட்டு அப்போ வந்து இது இந்த ஒரு நீண்ட ஒரு லாக்டவுன் இருக்கு அப்போ பல்வேறு சிக்கல்களை ஏற்படுத்தக்கூடியதா இருக்கும் அதுல ஒண்ணுதான் வந்து உளவியல் சிக்கல் இந்த உளவியல் சிக்கலை அட்ரஸ் பண்றதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து பல விஷயங்களை அட்ரஸ் பண்ணுவோம் இது முதல்ல எல்லா மனிதர்களுக்குமான ஒரு அடிப்படை தேவை இங்க நம்ம உறுதி செய்யறோமா அதை வந்து கவர்மெண்ட் வந்து என்ஜிஓ பண்ணுதா அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா வந்து அடிப்படை தேவைகளே ஒரு பூர்த்தி இல்லை பண்ணாம உற்ற என்ன ஆகும்னா இந்த ஒரு எக்கனாமிக் கிரைசிஸ் போக போக அது வந்து பல வகைகள்ல ஒரு சூசைடுக்கு காரணமா போகும் நீங்க எங்கெங்கெல்லாம் ஒரு எக்கனாமிக்கல் டிப்ரெஷன் நடக்குது அங்க பாத்தீங்கன்னா என்ன ஒண்ணும் தற்கொலைகள் அதிகமா நடக்கும் இன்னொன்னு வன்முறை சம்பவங்கள் அதிகமா நடக்கும் ஒரு ராபரிஸ் ஒரு வழிபறிகள் கொள்ளை கொலை இதெல்லாம் அதிகமா நடக்கும் அந்த ஒரு எக்கனாமிக்கல் கிரைசிஸ்ல அப்ப இது எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து வெறும் உளவியல் சிக்கல் ஆங்கிள் வச்சு பார்க்க முடியும் அப்ப வந்து உளவியல் சிக்கல் போறதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பண்ணோம் இது எல்லாம் சரியா இருக்கா ஏன்னா வந்து இது சரியில்லாத நேரத்துல நீங்க வெறும் உளவியல் சிக்கல் சொன்னா கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்து அது ரொம்ப ஈஸியா போயிடும் இவன் வந்து போய் சூசைட் பண்றான்னா அவன் மனம் சரியில்லை மனநோய் இருக்கு அதனால சூசைட் பண்ணிட்டான் பிரச்சனை தூக்கி இண்டிவிஜுவல் மேல போட்டுரும் போட்டுரும் நீங்க நிறைய நேரத்தில் நீங்க பார்மர் சூசைட் எல்லாம் நடக்கும்போது கூட நீங்க பாருங்க அப்ப பார்மர் சூசைட் எல்லாம் நடக்கும்போது என்ன சொல்றாங்க அவங்க எல்லாருமே மன ரீதியா ரொம்ப வீக்கா இருந்தாங்க அவங்க ஒரு உளவியல் பிரச்சனைகள்னாலதான் அவங்க அப்ப கவர்மெண்டோட எக்கனாமிக்கல் அஜெண்டா அவங்களுக்கு மிக முக்கியமான காரணமா இருக்கு நம்ம அதை பத்தி பேசுறது இல்லை அவங்க உளவியல் சிக்கல்ன்றது எப்ப வரும்னா இது எல்லாமே சரியா இருக்கிற நேரத்துல நம்ம அதை பேசலாம் நீங்க இதுக்கு முன்னாடி சார்ஸ் அப்ப எல்லாம் கூட இது மாதிரியான ஒரு தனிமைப்படுத்தல் எல்லாம் நடந்திருக்கா அப்ப கூட இது மாதிரியான உளவியல் ஆராய்ச்சிகள் எல்லாம் நடக்கும்போது அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா எங்கெங்கெல்லாம் உளவியல் சிக்கல் வருதுன்னா மிக மிக முக்கியமான காரணமா ரெண்டுதான் சொல்றாங்க எங்க வந்து மக்களோட அடிப்படை தேவைகள் பூர்த்தி செய்யலையோ அங்க வந்து உளவியல் சிக்கல் ரெண்டாவது எங்க எங்க சாதாரண மக்களுக்கும் சரியான தகவல்களை நீங்க கொண்டு போய் சேர்க்கலையோ அங்க வந்து உளவியல் சிக்கல் இந்த தனிமைப்படுத்தலுக்கான ஒரு முதன்மையான நோக்கம் என்னன்றத அந்த நாட்டுல உள்ள சாதாரண மக்கள் கூட தெரியும் ஒரு இல்லிட்ரேட் கூட நீங்க வந்து இதோட இந்த தகவலை நீங்க சரியான வகையில கொண்டு போயிட்டீங்கன்னா அப்ப வந்து நீங்க எல்லாமே சரியா செய்யணும்னு அர்த்தம் அப்ப எல்லாமே சரியா இருக்கிற நேரத்துல உனக்கு ஒரு உளவியல் சிக்கல் வருதுன்னா அப்போ வந்து நம்ம அது அது ரிலேட்டடா இந்த குவாரண்டைன் ரிலேட்டடா நம்ம பேசலாம் இதுல வந்து இப்ப குவாரண்டைன்றது எல்லாருக்குமே ஒரே மாதிரியான குவாரண்டைன் வந்து கிடையாது இப்ப வந்து ஒரு டிசீஸ் இருக்கிறவங்கள ஒரு மாதிரி குவாரண்டைன் டிசீஸ் சஸ்பெக்ட் பண்றவங்கள ஒரு மாதிரி குவாரண்டைன் பண்றோம் சஸ்பெக்ட் பண்றவங்களோட கான்டாக்ட்ல இருந்தவங்களும் ஒரு மாதிரியான குவாரண்டைன் பண்றோம் ஜென்ரல் பப்ளிக்கும் ஒரு மாதிரியான குவாரண்டைன் பண்றோம் அப்ப இது எந்த வகையான ஒரு தனிமைப்படுத்தல் அப்படின்றத வச்சுதான் நம்ம அது எந்த அளவுக்கு ஒரு உளவியல் சிக்கலை ஏற்படுத்தும் சொல்ல முடியும் இப்ப பாருங்க இப்ப வந்து ஒரு டிசீஸ் சஸ்பெக்ட் இருக்காங்க இவருக்கு வந்து ஒரு கொரோனா இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குன்னு சொல்றோம் இப்ப இன்னைக்கு வரைக்குமே தமிழ்நாட்டுல என்ன அணுகுமுறை இருக்குன்னா இவங்களை வந்து ஹாஸ்பிட்டல்ல அட்மிஷன் போடுறது சோ இவங்களுக்குன்னு சொல்லி ஒரு பிரத்யோகமான ஒரு இடமும் இங்க கிடையாது அது இன்னும் நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணலாம் என்ன சொல்றோம்னா ஸ்ட்ரிக்ட் ஹோம் குவாரண்டைன் சொல்லி அனுப்பிச்சாரு அனுப்பிட்டு என்ன பண்றோம் அந்த வீட்டுக்கு வெளியே ஒரு பெரிய நோட்டீஸ் ஊர்ல வந்து கொரோனா போட்டு ஜாக்கிறது அப்ப வந்து அந்த அந்த வீடு எந்த அளவுக்கு இருக்கிற வீடு எல்லாருக்குமே ஒரே மாதிரியான ஒரு ரெண்டு மூணு படுக்கை அறிவு கொண்ட வீடு எல்லாம் இருக்கு அப்ப ஒரு வீட்டுல வந்து நாலஞ்சு பேர் இருக்காங்க ஒரு ரூம் தான் இருக்குன்னா ஸ்ட்ரிக்ட் ஹோம் குவாரண்டைன் எந்த அளவுக்கு இந்த சாத்தியம் அப்ப வந்து அவரை தனியா விட்டுட்டு மீதி பேர் வேற இடத்துக்கு போற மாதிரியான சூழ்நிலை இருக்கலாம் இல்ல எல்லாருமே சேர்ந்து இருக்க மாதிரியே கூட இருக்கலாம் அப்ப வந்து மோஸ்ட்லி இப்போ ஒரு ஹெல்த் அபிஷியல்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க மீதி உள்ளவங்க வேற ரிலேட்டிவ் அங்க போயிருந்து டெய்லி வந்து அவங்க விசிட் பண்ணுவாங்க இவர் தனியா இருக்காருன்னு பாப்பாங்க அப்ப இது மாதிரி ஒரு ஒட்டுமொத்த வீட்டுல ஒருத்தர் மட்டும் தனியாவே இருக்கிறாரு அப்படின்னா அவருக்கு நிறைய உளவியல் சிக்கல்கள் அது ஒரு ப ஒரு நோய் சார்ந்த ஒரு பதட்டம் ஒண்ணு வந்துகிட்டே இருக்கும் இன்னொன்னு வந்து நீங்க வீட்டுக்கு வெளியே ஒரு நோட்டீஸ் ஒட்டி போயிருங்க பக்கத்து வீட்டுல அவங்க பாக்குற அந்த ஒரு ஸ்டிக்மடை
நம்ம வந்து எந்த வாழ்க்கை நம்ம பாட்டு ஓடிக்கிட்டே இருப்போம் பரபரன்னே இருப்போம் சில நாள்ல கூட யோசிப்போம் அதாவது கொஞ்ச நேரம் நான் வேலை இருந்தா நான் இதெல்லாம் பண்ணிடுவேன் அப்படின்ற மாதிரி இன்னொன்று வந்து ஒரு ஒரு ஒய்ஃப் கிட்ட நம்ம பேசுறது இந்த நம்ம கிட்ட குழந்தைங்கள்ட்ட பேசுறது ஸோ இது மாதிரியானதுக்கெல்லாம் ஒரு நேரமே இல்லாம தான் நம்ம இவ்வளவு நாள் அணிஞ்சிட்டு இருக்கோம் அப்ப இதை வந்து நம்ம ஒரு வாய்ப்பா எடுத்துக்கலாம் அந்த பீரியட் பல ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் எடுத்தாலும் இந்த ஒரு த்ரீ மந்த்ஸா நான் இவ்வளவு காலம் செய்ய விட்ட ஒரு விஷயத்த நான் செய்யணும்னு ஏங்கின ஒரு விஷயத்த ஒரு செய்யறதுக்கு வாய்ப்பா எடுத்துக்கலாம் அதை நம்ம பண்ணலாம் இன்னும் வந்து ப்ரொடக்டிவா அந்த டைம் வந்து ஸ்பென்ட் பண்றது நல்லது நினைக்கிறது எப்ப பார்த்தாலும் ஒரு டிவி நியூஸ் கொரோனா அது தொடர்பா வரக்கூடிய செய்திகள் அதையே பார்த்துட்டு எப்ப பார்த்தாலும் செல்போன் அதுல உள்ள சீரியல்ஸ் அப்படியே பார்த்துட்டு இருக்கிறதுக்கு நம்ம வீட்டுல சில விஷயங்கள் நான் ப்ரொடக்டிவா பண்ணலாம் ஒரு ஒரு வீடு அரேஞ்ச் பண்றதா இருக்கலாம் அந்த வீடு மாத்தி வைக்கிறதா இருக்கலாம் இல்லை எனக்கு பிடிச்ச மாதிரி அந்த வீட்டை வந்து கொஞ்சம் இது பண்றதா இருக்கலாம் இல்லை ரிலேஷன்ஷிப் கடையில இவ்வளவு காலம் உள்ள சில சின்ன சின்ன பிரச்சனைகள்ல அதை வந்து பேசி தீட்டு இருக்கும் ஒரு புக்கு படிக்கிறதா இருக்கு சோ அது மாதிரி அது ரொம்ப ப்ரொடக்டிவா நம்ம அப்படி வச்சுக்கும் போது என்னன்னா நம்ம எப்பவுமே ஒரு என்கேஜ்டாவே இருப்போம் அப்படி இருக்கும்போது இந்த ஒரு ஒரு அதி தீவிர ஒரு பதட்டம் அப்படின்றதுலாம் வராது இன்னொன்னு வந்து இந்த பதட்டமே என்னன்னா இந்த பீரியட்ல தான் அதிகமா இருக்கும் ஒரு முதல் ஒரு ஒன் வீக் டென் டேஸ் தான் அதிகமா இருக்கும் எந்த ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஸா இருந்தாலும் மனுஷனோட மனசை பொறுத்த வரைக்கும் என்னன்னா அந்த ஸ்ட்ரெஸ் வரும்போது மட்டும்தான் இருக்கும் வந்த ஒரு ஷார்ட் டேம் தான் இருக்கும் போக போக மனுஷனோட மனசே அது அக்கமுடை அக்கமுடேட் ஆயிடும் எதிர்த்து போரிடும் இல்லன்னா அதை கண்டுக்காம விட்டோம் அதனால இந்த முதல் ஒரு ஒன் வீக் இருக்கிற மாதிரியான ஒரு அதீத பதட்டம்ன்றது போக போக இருக்காது நம்மளே ஒண்ணு அதுக்கு பழகிடுவோம் இன்னொன்னு ஒன் பார்ட்டி போற மீறி நம்ம வெளியே சுத்த ஆரம்பிப்போம் ஏன்னா இன்னைக்கே முதல் ரெண்டு நாள் இருந்த மாதிரி இன்னைக்கு இல்லன்னு நினைக்கிறேன் பாட்டத்தை சோ இதெல்லாம் போக போக அது நடக்கும் இப்போ இந்த தற்கொலை எண்ணங்களுக்கு எதிரான அது சார்ந்த ஆலோசனை மையங்கள்லாம் கூட மனநல மருத்துவ ஆலோசனை மையங்கள்லாம் இன்னைக்கு அரசு வந்து துரிதப்படுத்துது அது சார்ந்த எண்கள்லாம் கூட இன்னைக்கு வந்திருந்தது நாளிதழ்களில் அந்த அளவுக்கு சீரியஸா இருக்கா இல்ல சூழல் உண்மையில என்னவா இருக்கு இப்போ இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது பட் ஆனா வந்து இது போக போக ஒரு சீரியஸான பிரச்சனைகளா போக கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்கு இப்ப அரசாங்கத்துக்கு வந்து இது என்ன ஆக போகுதுன்ற மாதிரி ஒரு துல்லியமான பிக்சர் வந்து இன்னுமே கிடைக்கல இப்ப ஒரு இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு மற்ற நாடுகள்ல இருந்த மாதிரியான ஒரு எக்ஸ்பிரோன்ஷியல் குரோத்ன்றது இப்ப இல்ல அங்க இருந்ததோட குரோத் கொஞ்சம் கம்மியா தான் இருக்கு ஆனா என்னன்னா நம்ம வந்து ஒரு எக்ஸ்பெக்டிங் ஒர்ஸ்ட் அப்படின்ற ஒரு சினாரியோட தான் போயிட்டு இருக்கோம் ரொம்ப ஒரு இத்தாலி மாதிரி நடந்துச்சுன்னா அமெரிக்கா மாதிரி நடந்துருச்சுன்னா என்ன பண்றது அதுக்குரிய ஃபெசிலிட்டிஸ் நம்ம கிட்ட கிடையாது அந்த அளவுக்கு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கிடையாது அப்ப வந்து ஒரு எக்ஸ்பெக்டிங் ஒர்க்ஸ் அப்படின்ற ஒரு ஒரு மனநிலையில இந்திய அரசாங்கம் ஒரு பிற்போடா இது எல்லாத்தையுமே பண்ணிட்டு இருக்கு அப்படி ஒரு போக போக இந்த கேஸ்லோட அதிகமாயிட்டே போச்சுன்னா ஒரு ஏப்ரல் செகண்ட் ஆர் தேர்ட் வீக் அந்த நேரத்துல போனோம்னா ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு முப்பதாயிரத்துல இருந்து ஒரு ஐம்பதாயிரம் அட்மிஷன்ஸ் மட்டுமே வரக்கூடிய சூழல் இருக்கு தமிழ்நாட்டுல இவங்க அரசாங்கம் எக்ஸ்பெக்ட் பண்றது அப்படி போச்சு அப்ப அதை பாக்குற அளவுக்கான ஒரு கட்டமைப்புன்றது அதுக்குரிய ஒரு முன்னேற்பாடுகள்ன்றது இன்னுமே அது துரிதமா நடக்குது அப்ப அப்படி நடக்காம விடுற பட்சத்துல என்னன்னா இது ஒரு பெரிய மிகப்பெரிய ஒரு ஹெல்த் கிரைசிஸா மாறுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு அப்போ ஒரு மிகப்பெரிய ஹெல்த் கிரைசிஸா மாறும் போது என்னன்னா அப்ப ஒட்டுமொத்த இந்த ஒரு ஒரு நல்வாழ்வு ஒரு ஹெல்த் டிபார்ட்மெண்டோட போக்கஸே இதுல இப்பவுமே அப்படிதான் இருக்கு ஒட்டுமொத்த ஹெல்த் டிபார்ட்மெண்ட்டு இன்னைக்கு கரோனாலதான் இருக்கு அப்ப மீதி ஒரு டயாலிசிஸா இருக்கலாம் ஒரு ரீனல் ஃபெயிலியரா இருக்கலாம் வழக்கமா டயாபிட்டிஸ் மாத்திர ஹைப்பர்டென்ஷன் இவங்க எல்லாம் வாங்கிட்டு வராங்க போறாங்க இப்ப அதெல்லாம் என்ன ஆக போகுது அவங்க வெளியூர்ல உள்ளவங்களுக்கு எல்லாம் இந்த மாத்திரை வந்து எப்படி போய் சேர போகுது சோ அதை பத்தியான பாரு இப்ப மனநல பிரச்சனையா இப்ப மனநோய்க்குன்றது ஒரு நீண்ட காலம் மாத்திரை எடுத்துக்கக்கூடிய சூழ்நிலை பட் இன்னைக்கு வந்து வெறும் அரசாங்க ஆஸ்பத்திரியில உள்ள அதுவும் ஹெட் குவார்டர்ஸ்ல உள்ள மெடிக்கல் காலேஜ்ல மட்டும்தான் அந்த மனநல மாத்திரைகள் இப்ப கிடைக்கக்கூடிய சூழல் இருக்கு அப்ப இது எத்தனை பேத்துக்கு போதுமா இருக்கும் அப்ப திடீர் இந்த மாத்திரைகள் நிப்பாட்டும் போது என்ன ஆகும் அப்ப திருப்பி ஒரு பதட்டம் அந்த மனநோய் சார்ந்த பிரச்சனைகள் இல்ல வேற இப்ப ஒரு ரீனல் ஃபீல் ஒரு டயாலிசிஸ் மாத்திரை எடுத்துட்டு இருக்காங்க டயாலிசிஸ் பண்ண முடியாத சூழல் வருது மாத்திரை எடுக்க முடியாத சூழல் அப்போ இது மிகப்பெரிய ஒரு ஹெல்த் கிரைஸ் ஆகிறதுக்குரிய வாய்ப்புகள் இது வரைக்கும் எந்த ஹிஸ்டரியில் எடுத்து பார்த்தாலும் ஒரு மனநோய் அப்படின்னு வெறும் ஒர
அப்ப வந்து சூசைடு அதிகமாகி போய் இந்த கிரைசிஸ்னு ஒண்ணு வருதுன்னா அப்ப அது சார்ந்து சூசைடும் அதிகமாயிடும் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு பயம் ஒரு அச்சம்ன்றது அரசாங்கத்துக்கு நிச்சயமா இருக்கு இப்படி ஒரு ஹெல்த் கிரைசிஸ் ஒரு எக்கனாமிக்கல் கிரைசிஸ் எல்லாம் நம்ம எதிர்நோக்கிக்கிட்டு இருக்க ஒரு சூழல்ல நிச்சயமா சூசைடு அதிகமாக போறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிச்சயமா இருக்கு ஏன்னா கடந்த காலத்துல அது மாதிரி எல்லாம் நடந்திருக்கு அப்ப இது தடுக்கிறதுக்குரிய முயற்சிகளை நம்ம ஈடுபடணும் இதை வந்து வெறுமனே வந்து ஒரு சூசைடல் சென்டர் ஒரு ஆலோசனை மையங்கள் மட்டும் ஆரம்பிச்சு அது வந்து ஒரு ஹேண்ட் வாஷிங் மெத்தடா தான் இருக்கும் ஒரு கைகள் ஈடு போற மாதிரியான அது வந்து இதுக்கான தீர்வு இல்லை அப்ப எந்தெந்த நேரத்துல இது மாதிரி நடக்குது அதுக்கு என்ன காரணங்கள்லாம் நடக்குது இப்ப இந்த கிரைசிஸ் ஒரு இண்டிவிஜுவல் வந்து சூசைட் வரைக்கும் தள்ளணும்னா அதை கடைசி பாயிண்ட் எப்படி கட் பண்றது அப்ப இதெல்லாம் மீறி எப்படி இண்டிவிஜுவல் வந்து நம்ம ப்ரொடெக்ட் பண்றது ஸோ அது மாதிரியான ஒரு முன்னேற்பாடுகளோட இப்பவே அரசாங்கம் இருக்கிறது நல்லது அரசாங்கம் உணர்ந்திருக்கிறாங்க இது அதிகமா இது மாதிரி தற்கொலைகள் மையம் ஒரு தடுப்பு நடவடிக்கைகள் சார்ந்து இயங்குறாங்கனாவே இதோட சீரியஸ்னஸ் உணர்ந்துட்டுங்கன்னு அர்த்தம் பட் அதுக்குரிய சொல்யூஷன் இது மட்டும் கிடையாது அதுக்கு இன்னும் அது இன்னும் ஒரு முழுமையான பார்வை இருக்கு தேவையா ரொம்ப ஆழமான விஷயமா சொன்னீங்க ஒரு எளிமையான விஷயமா கேட்க ஒரு சின்ன கேள்வியா கேட்கணும்னா இப்ப ஒரு வீட்டுல ஒரு நபர் ரொம்ப அப்நார்மலா இருக்காரு மாறிட்டு இருக்காரு இந்த சூழல்ல அப்படின்னா இப்ப மனநோய்கள் உடல் நோ உடல் பிரச்சனைகளை சொல்ற மாதிரி மனப்பிரச்சனை அவ்வளவு எளிதா கையாள மாட்டாங்க எடுத்துக்கவும் மாட்டாங்க ஒருத்தர் அப்நார்மலா மாறுறாரு அப்படின்னா அவர் மனநோய்க்கு ஆட்பட்டிருக்காரு மனச்சிதைவுக்கு ஆட்பட்டிருக்காரு மனப்பிரச்சனைக்கு ஆட்பட்டிருக்காருங்கிறத அவருக்கு சொல்றதும் சரி அல்லது பக்கத்துல இருக்க கொண்ட சொல்றதும் சரி சிக்கலானதா மாறிடும் மேலும் ஒரு பெரிய சிக்கலா மாறிடும் இது இப்ப அப்படி ஒரு நபர் மாறுறாரு அப்படின்னா அவரை எப்படி கையாள்றது உடனடியா செய்ய வேண்டிய விஷயங்கள் என்ன ஒரு ரெண்டு விஷயம் இருக்கு அதாவது என்னன்னா இதை மனநோய்ன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் மனநோய்ன்றது அது ஒரு பெரிய இது மாதிரியான ஒரு 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 வாரம் பத்து நாள் இருபது நாள் முப்பது நாள் இதுல எல்லாம் மனநோய்ன்றது உருவாகுது மனநோய்ன்றது உடலுக்குள்ளேயே நடந்து வரக்கூடியவங்க தான் அது வந்து சொசைட்டியில் நடக்கூடிய ஒரு அட்வர்சிட்டியோட பை ப்ராடக்ட் மனநோய் கிடையாது தற்கொலைகள் வரும் மனநோய்ன்றது இப்படி ஒரு சோசியல் அட்வர்சிட்டிஸ் அது காரணம் இருக்கு அது ஒரு பயாலஜிக்கல் டிசீஸ் தான் இது வந்து ஒரு மன ரீதியான ஒரு பிரச்சனைகள் தான் பிரச்சனை அப்ப அந்த அளவு ஒரு ஒரு மென்டல் ஹெல்த் இஷ்யூஸ் மென்டல் ஹெல்த் கிரைசிஸ் அப்படிங்கிறதா நம்ம அதை இதுல என்ன ஒரு பெரிய சிக்கல் இருக்குன்னா இப்ப வந்து நம்ம ஒரு ஒரு வீட்டுக்குள்ள எப்பவுமே நம்ம வந்து இருக்கிறோம் அப்ப வந்து நம்ம கூட ஒரு நம்ம மனைவியா இருக்கலாம் இல்ல அப்பா அம்மா இருக்கலாம் இப்ப எல்லாரும் இருக்கிறாங்க இப்ப இதுல வந்து இப்ப நானும் என் மனைவியும் இருக்கிறோம் அப்படின்னா இது வரைக்கும் என்கிட்ட பாக்காத சில சின்ன சின்ன பண்புகளை கூட அவங்க பாக்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஏன்னா எல்லா நேரமும் ஒன்னா இருக்கு அதே போல அவங்களோட சில புதிய பண்புகளை கூட நான் பாக்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஒன்னா இருக்கு அப்ப இவ்வளவு நாளா வந்து நான் அவங்கள பத்தியான நான் ஒரு ஒப்பீனியன் வச்சிருந்திருக்கேன் அவங்க இப்படிதான் ஆள் அவங்க இப்படிதான் அவங்களோட இமேஜ்ன்ற மாதிரியான ஒரு ஒப்பீனியன் என்கிட்ட இருந்திருக்கலாம் ஸோ அப்ப வந்து இது மாதிரியான சில புதிய புதிய பண்புகள் எல்லாம் பார்க்கும்போது என்னன்னா அப்ப வந்து இவ வந்து சரியில்லையோ இவளுக்கு எது இதனால இப்படி ஆயிட்டாலோ அதனால அப்படி ஆயிட்டாலோ இந்த பிரச்சனைனால இப்படி பண்றாலோ இவ்வளவு வழக்கமா இப்படி பண்ணக்கூடியது கிடையாது ஏன் இப்ப புதுசா பண்றா அப்ப என்னன்னா உண்மையான அவங்க பண்புகளை கூட இதனால வரக்கூடிய ஒரு மனநல பிரச்சனைகளை நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதுக்குரிய வாய்ப்புகள் வந்து இங்க ரொம்ப அதிகமா இருக்கு இது நம்ம மட்டும் இல்ல அவங்களுமே கூட அந்த நம்மளை பத்தி அதை வந்து புரிஞ்சு அப்ப என்னன்னா இது வந்து அப்ப நம்ம ஒரு பிரிஜுடிஸான ஒரு பார்வையிலதான் ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் கூட நம்ம இயங்கிக்கிட்டு இருக்கோம் அதை பண்றாங்களோ இல்லையோ இவங்க இப்படிதான் ஆளுன்ற மாதிரியான நமக்குள்ள உள்ள இமேஜ் நம்ம எப்படி மாத்திக்கிறது இல்லை அதுல நம்ம ரொம்ப ரிஜிடாவே இருந்துட்டு இருக்கும் அப்ப நம்ம பிடிக்காத ஒரு விஷயங்கள் பண்ணா கூட அது அவங்க இயல்பு தானே நம்ம அதை ஒத்துக்கணும் அதுதான் அவங்க அப்படின்ற மாதிரி நம்ம ஏத்துக்கிறது இல்லை ஏதோ சில பிரச்சனை அதனால இன்னைக்கு மட்டும் அப்படி நடந்திருப்போம் நாளைக்கு எல்லாம் நடந்துக்க மாட்டோம்ன்ற மாதிரி ஒரு டினையில தான் நம்ம எப்பவுமே இருந்துகிட்டு அப்ப வந்து அப்ப இதனால நம்ம சரியா புரிஞ்சிக்காதனால வரக்கூடிய இந்த மாதிரியான புது புது ஒரு பண்புகள் அவங்களோட நடவடிக்கைகள் எல்லாத்தையுமே ஒரு அப்நார்மலா எடுத்துக்கக்கூடிய ஒரு ரிஸ்க் இருக்கு நம்ம வந்து முதல்ல அதை உணர்ந்துக்கணும் இது நம்ம கூட இருக்கிறதுனால வரக்கூடிய இன்னொரு வந்து நான் எப்பவுமே கூட இருக்கிறதுனால நான் வந்து பேச வேண்டிய சூழ்நிலைகள் நிறைய வரலாம் இப்ப நிறைய பேர் வாட்ஸ்அப் எல்லாம் கூட அனுப்பியிருந்தாங்க இந்த நேரத்துல வந்து நீங்க உங்க வீட்டுல உள்ள நம்மளை பத்தி புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பா இருக்கும் நீங்க ஒரு நாள் புரிஞ்சுக்காம போட்டுருக்கீங்கன்னா இன்னுமே அதை கூர்மைப்படி சொன்ன என்ன சொல்லலாம்னா இந்த காலத்து
அப்ப அது எல்லாத்தையுமே நான் புரிஞ்சு ஆமா இதெல்லாம் என்கிட்ட இருக்கு இப்படி எல்லாம் நான் நடந்துட்டு இருக்கேன் இதெல்லாம் இப்ப நான் வந்து இப்படி இல்ல நான் நினைச்சிட்டு இருந்த மாதிரி நான் இல்ல அப்ப இதெல்லாம் வந்து ஒரு பெரிய சிக்கலா அவங்களுக்கு வந்து தெரியுது அப்படின்ற மாதிரி நான் என்ன உணர்ந்துக்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பா இதை பயன்படுத்திக்கலாம் மத்தவங்களோட பார்வையில இருந்து இது எல்லாத்துக்குமே நான் ஒரு அன்பயாஸ்டா இருக்கும் சோ இந்த ஒரு இருபத்தொரு நாள்ல முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து எல்லாரும் எப்படி இருக்கணும்னா ஒரு வந்து அன்பிரிஜிடிஸ்டா ஒரு அன்பயாஸ்டா இருக்கணும் ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் பொறுத்தவரை நம்மளை பத்தியான என்ன மாதிரியான ஒப்பீனியன் வீட்டுல இருந்து வந்தாலும் அதை உள்வாங்கிக்கக்கூடிய மனநிலை எல்லாத்துக்கும் அப்படி இருக்கும்போது இந்த இதனால வரக்கூடிய சிக்கல்கள் இருக்க இதனால வரக்கூடிய பிரச்சனைகள் இருக்கு இது இதுக்கப்புறம் கூட இது நமக்கு வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் இந்த ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்ல இது மாதிரியான ஒரு காலம் வந்து எப்பவுமே யாருக்குமே கிடைக்காது இது வரைக்குமே உலகத்திலேயே கிடைக்காது சோ இப்ப நீங்க கேட்ட கேள்வி வந்து ரெண்டு விஷயம் தான் ரெண்டு ஷார்ப்பான பாயிண்ட் ஒன்னு வந்து எல்லாத்தையுமே ஒரு மன ரீதியான பிரச்சனைகளா பாக்கணும்ன்றது அவசியம் கிடையாது இவ்வளவு நாள் நம்ம கூட இருந்ததுனால நம்ம பார்க்காத ஒரு பண்புகளா கூட அது இருக்கலாம் அதுதான் அப்படின்றத நம்ம வந்து ஏத்துக்கூடிய ஒரு சகிப்பு தன்மையை ஏத்துக்கூடிய மனநிலைய நம்ம இருக்கணும் இல்ல ஒருவேளை இந்த தற்காலிகமான மன பிரச்சனைகள் இருக்கு இல்லையா ஒரு நெகட்டிவிட்டி ஒருத்தருக்குள்ள உருவாகும் போது அவருக்கு குடும்பத்துக்குள்ளேயே கவுன்சிலிங் கொடுக்க முடியாத சூழ்நிலை வரும்போது நாம என்ன செய்யணுங்கிறதும் ஒரு கேள்வியா இருக்கு இந்த ஒரு இருபத்தி நாள் ஒரு இருபத்தொரு நாள்ல குறைந்தபட்சம் வந்து நம்ம வந்து எப்பவுமே ஒருத்தர் நம்மளோட மேற்பார்வையில தான் இருந்துட்டு நிச்சயமா அவங்க வீட்டை விட்டு வெளியே போக முடியும் அப்ப வந்து முத இவ்வளவு நாள் இருந்ததுக்கும் அவங்க நடவடிக்கையில ஏற்படக்கூடிய சிறு சிறு மாறுதல்கள் வந்து நம்ம நம்மளால துல்லியமா கணிக்க முடியும் இதுக்கு முன்னாடி வந்து சாத்தியம் கிடையாது அவங்க பேசுறதோட அளவு பேசுறதோட டோன் பேசும்போது இருக்கக்கூடிய எமோஷன் அவங்களோட பாடி லாங்குவேஜ் அவங்க ஃபேஷியல் எக்ஸ்பிரஷன் எவ்வளவு நேரம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்றாங்க எவ்வளவு நேரம் சாப்பிடுறாங்க எவ்வளவு நேரம் தூங்குறாங்க இது எல்லாத்துக்குமே நம்மளால துல்லியமா பார்க்க முடியும் இந்த ஒரு சாலகட்ட அப்ப இதுல ஏற்படக்கூடிய சிறு சிறு மாற்றங்கள் கூட அவங்களுக்கு மன ரீதியான ஒரு பிரச்சனைக்கு போறாங்களோ அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு அறிகுறியா நம்ம அது வந்து எடுத்துக்கலாம் அப்படி போகும்போது அது வந்து இந்த ஒரு இது இந்த ஒரு தனிமைப்படுத்தல் சார்ந்து வந்த பிரச்சனையா இல்ல என்னோட இவ்வளவு நாள் இருக்கிறதுனால நம்ம பேசின சில விஷயங்கள் நம்ம நம்மளை பார்த்த சில விஷயங்கள் இந்த ரெண்டு பேரும் ஒன்னா இருக்கிறதுனால ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்னால வந்த பிரச்சனைனால அப்படி இல்ல இந்த தனிமைப்படுத்தல் ரிலேஷன்ஷிப் எல்லாம் இல்லாம இது ஒரு நீண்ட கால நோக்குல ஒரு 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 எக்கனாமிக்கல் ஒரு இதுல அதனால வந்தக்கூடிய பிரச்சனைகளா சோ இத வந்து கூட இருக்கிறவங்க வந்து அது முழுமையா உணர்ந்துகிட்டு அதுக்கேத்த மாதிரி நம்ம அவங்களுக்கு பெருசா அட்வைஸ் எல்லாம் சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை எவ்வளவு பெரிய மன அழுத்தம் இருந்தாலும் நம்ம போய் சொல்லி மன அழுத்தத்தை யாராலையுமே குறைக்க முடியாது பட் ஆனா நம்ம எப்பவுமே அவங்க சொல்றது வந்து ஒரு அன்பயாச கேக்குறதுக்கு தயாரா இருக்கும் நிறைய நேரங்கள்ல இப்ப என்கிட்டே கவுன்சிலிங் போறாங்க நான் போய் அவங்களுக்கு பெரிய கவுன்சிலிங் எல்லாம் சொல்லி பெரிய இதெல்லாம் பண்ணி அவங்களோட இதெல்லாம் மாத்தி வச்சு எல்லாம் அனுப்புறது நான் என்ன சொல்றேன் சொல்றது கேக்குறேன் அவ்வளவுதான் ஒரு சொல்றது கேக்குறதுக்கே ஆள் இல்லாத சூழல் தான் நம்ம வீட்டுல இவ்வளவு தான் இருந்துட்டு இருக்கு பட் இந்த ஒரு நாட்கள்ல அப்படி இல்ல இருக்காதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் அப்படி ஒருத்தர் சொல்லும் போது உடனடியா நம்ம வந்து முந்திக்கிட்டு அவங்களுக்கு அட்வைஸ் சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல அதெல்லாம் சரியா போயிடும் இதுக்கெல்லாம் போய் கவலைப்படுவோமா இப்படின்ற மாதிரி உடனடியா சொல்லி அவங்க வந்து ரிஜெக்ட் பண்ணணும் அவங்க சொல்றதை முழுமையா கேட்கலாம் அவங்க முழுமையா கேட்கும் போதே பாதி பிரச்சனைகள் குறையும் அவங்கள வெண்டிலேட் பண்ண விட்டுட்டாலே அதை மட்டும் நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் இல்ல இது ஒரு நல்ல வித்தியாசமான பெர்ஸ்பெக்டிவா இருக்கு ஒரு ஒரு வகையில வந்து வீட்டுல இருக்கிறது மன உளைச்சலை தருவங்கிறதுக்கு மாறா புரிஞ்சுக்கிறது ஒரு வழி இருக்கும் அப்படிங்கிறது ஒரு வாய்ப்பு அப்படிங்கிறது வாய்ப்பா இருக்கும் ஆமா அது புரிஞ்சுக்கிறது நீ தயாரா இருக்கணும் அந்த ஆட்டிடியூட் முக்கியம் அது இல்லைன்னா வராது ஆமா இதுல இன்னொரு பெரிய சிக்கல் எங்க இருந்து வருதுன்னா அந்த நேரம் ரெகுலரான குடி பழக்கம் உள்ளவங்க குடி நோயாளிகளா மாறி இருக்கிறவங்க நீங்க முழுமையா மது கிடைக்காத ஒரு சூழல்ல அவங்களுடைய மனப்பிரச்சனைங்கிறது ரொம்ப அதிகமாவே இருக்கு இதை எப்படி பாக்குறீங்க இந்த சூழல வந்து இது வந்து ஒரு ஒரு முக்கியமான பிரச்சனை தான் இன்னைக்கு வந்து ஒரு அரசு மனநல மருத்துவமனையோட இயக்குனர் கூட முதலமைச்சருக்கு வந்து ஒரு லெட்டர் எழுதியிருக்காங்க என்னன்னா இது மாதிரி தமிழ்நாட்டுல வந்து இதுல ஒரு விஷயம் நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும் குடிக்கிறவங்கன்றது வேற குடி நோயாளிகள்ன்றது வேற ஒரு ஆல்கால் டிப் குடிக்கிற எல்லாருமே ஆல்கால் டிப் பண்ணணும் கிடையாது இன்னைக்கு இது வந்து தமிழ்நாட்டுல ஒரு நூறு பேர் குடிக்கிறாங்கன்னா அதுல ஒன்னு டூ ரெண்டு பர்சன்டேஜ் தான் ஆல்கால் டிப் பண்ணணும் ஆல்கால் டிப் பண்ணுன்றது அது ஒரு வியாதி அது ஒரு நோய்
அப்ப அந்த சூழல்ல தான் என்ன பண்றாங்கன்னா இப்ப இந்த அதான் சொன்னேன் முன்னே இப்ப வந்து ஹோல் ஹெல்த் டிபார்ட்மெண்ட் கரோனால இருக்கிறதுனால இது மாதிரியான விஷயங்கள்ல நம்ம நெக்லெக்ட் பண்ணிட்டு அதுக்குதான் வந்து ஒரு ஐமேஜ் டைரக்டர் கூட இன்னைக்கு கூட லெட்டர் எழுதியிருக்கேன் அவங்கள வந்து இது வந்து டீல் பண்ணா அது வந்து ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் பண்ணி அதுக்குரிய மாத்திரைகள் மருந்துகள் அப்படிதான் வந்து அவங்க தனி மீதி பேர் குடிக்கிறவங்க இருக்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து இது இது மாதிரியான ஒரு டெம்பரரி அப்சிடன்ஸ் வந்துட்டு ஒரு தமிழ் சமுதாயத்துக்கு தமிழ் இந்தியாவுக்கே புதுசு கிடையாது ஏன்னா சபரிமலைக்கு மாலை போடும் போதே நாற்பத்தெட்டு நாள் குடிக்காம தான் போகும் ஆனா திருப்பி வந்து இனிமேல் குடிக்க தான் செய்யறாங்க அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஹெல்த் ரிலேட்டட் சிக்கல் அவங்களுக்கு வந்து இது ஏற்கனவே பழகுனது தான் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நீங்க மாலை போறதோட இது குறைந்த நாட்கள் தான் அங்க இருக்குது அது இன்னும் கூட கொஞ்சம் அதிகம் அது ஒரு பெரிய சேலஞ்சிங்கான விஷயம் இல்ல பட் ஆனா இது ஒரு வாய்ப்பா எடுத்து அவங்க நிப்பாட்டுறதுக்கு ட்ரை பண்ணலாம் ஒரு இருபத்தோரு நாள் கிடைக்காது அப்படின்னா நிச்சயமா வந்து நீங்க எவ்வளவுதான் ட்ரை பண்ணாலும் எல்லா நாளும் கிடைக்கிறது பெரிய வாய்ப்புகள் கிடையாது குறுகிய காலத்துல முடக்குறதுங்கிறது வந்து ஆஹ் ஒரு உளவியல் மருத்துவரா உங்களுடைய பார்வையில சரிதானா இந்த முன்னேற்பாடுகள் இன்றி இப்படி முடக்குறது சரிதானா சோ இன்னைக்கு வந்து எது நம்மளோட ப்ரையாரிட்டி அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது அப்போ வந்து இது மிக முக்கியமான ஒரு ப்ரையாரிட்டி அது ஒருவேளை அது மாதிரி ஆயிடுச்சுன்னா வந்து ஏகப்பட்ட ஒரு இந்தியா மாதிரி ஒரு நெருக்கமான ஒரு ஜனத்தொகை கொண்ட நாட்டுல இப்படிப்பட்ட ஒரு தொற்றுநோய் வந்துச்சுன்னா அது வந்து ஒரு இந்தியாவே சீர்குலைச்சிருக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கு அப்படிப்பட்ட ஒரு ஒரு அவசர கால ஒரு நெருக்கடி நிலையில நிச்சயமா இந்த ஒரு லாக்டவுன் இருக்கு ஒரு மிக மிக அவசியம் இது வந்து ஒரு வெறும் உளவியல் மருத்துவரா மட்டும் இதை நம்ம சொல்ல முடியாது ஒரு ஒட்டுமொத்த ஒரு ஹியூமனா ஒரு கண்ட்ரிமேனா வந்து நம்ம அதை பார்த்தோம் ஆமா நிச்சயமா இன்னைக்கு சூழல்ல இது வந்து தேவையான ஒண்ணு இது தே இன்னைக்கு சூழ்நிலை இது தே அதனாலதான் ப்ரையாரிட்டின்ற தேவையான ஒண்ணுன்னு சொல்லிட்டதுனால இதனால பிரச்சனைகளே இல்லையா அப்படின்ற மாதிரி நம்ம சொல்ல முடியாது இது சார்ந்து பல பிரச்சனைகள் இருக்கு அதுதான் நான் முதல் கேள்விக்கு சொன்னேன் இது சார்ந்து பல பிரச்சனைகள் இருக்கு உளவியல் சிக்கல்கள் இருக்கு பொருளாதார சிக்கல்கள் இருக்கு இன்னும் ஏகப்பட்ட பிரச்சனைகள் இருக்கு ஒரு சொசைட்டி ஒரு நல்ல ஒரு சிவில் சொசைட்டின்றது எங்க இருந்து ஆரம்பிக்கணும் அந்த சொசைட்டில யாரு கீழே இருக்காங்களோ அவங்களோட முதல்ல அவங்களோட பிரச்சனைகளை அட்ரஸ் பண்றதுல இருந்தாலும் நம்ம மீதியே பேச முடியும் நம்ம ஏன் அப்படி பண்ணாம எப்பவும் மேல உள்ளவங்களோட ஒரு விஷயம் மட்டும் பார்த்துட்டு கீழே உங்களை பத்தி நம்ம கண்டுக்கிறதே இல்லை அப்ப அது வந்து இது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பிரச்சனையா தான் நான் பாக்குறேன் இது வந்து முதல்ல நம்ம வந்து இப்படி ஒரு லாக்டவுன் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி இதனால வரக்கூடிய இதனால எந்த அளவுக்கு ஒரு விழிமுனிலை மக்கள் ஒரு ஒரு மார்ஜினலைஸ்டு ஒரு கேள்வி கேட்க ஆள் இல்லாதவங்க ஒரு பொருளாதார ரீதியா ஒரு ஜாதி ரீதியா ஒரு எல்லா ரீதியாவும் இருக்கு கீழே இருக்கிறவங்க இதனால எந்த அளவுக்கு பாதிக்கப்பட போறாங்க முதல்ல அவங்கள ப்ரொடெக்ட் பண்றதுக்குரிய மெஷர்ஸ எடுத்துட்டு மீதி உள்ளவங்களை பத்தி நம்ம பெருசா கவலைப்பட தேவையில்லை அவங்க எப்படியா இருந்தாலும் சர்வே பண்ணிப்பாங்க எப்படியா இருந்தாலும் இருப்பாங்க அதை எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் லாக்டவுன் பண்ணிங்கனா இது வந்து இன்னும் சிறப்பா இருக்கும் அதுக்கு வந்து ஒரு ஒரு நாள் போதும் அதுக்கு ரொம்ப அதிக நாள் இப்ப நேற்றையே கூட ஒரே நாள்ல ஆயிரம் பஸ் வச்சு தான் கூட்டு போவாங்க சோ அப்ப இப்படி ஒரு சூழல்ல நம்ம வந்து இது இன்னும் மேலும் மேலும் அது ஒரு பிரச்சனையா தான் ஆக்கி விட்டு இருக்கோம் அதனால ஒரு லாக்டவுன்றது நெசசரி ஆனா அதுக்குரிய ஒரு ப்ரிப்பரேட்டரி மெஷர்ஸ் வந்து ஒரு கவர்மெண்ட் சரியா எடுக்கல அப்படின்றது நான் சொல்றேன் நிறைய விஷயங்கள் அரசு செஞ்சுட்டு இருக்கு மக்களும் செஞ்சுட்டு இருக்கிறாங்க செய்ய தவறிய அல்லது உடனடியாக செய்ய வேண்டிய விஷயம்னு அரசு தரப்புலயும் மக்கள்டையும் நீங்க எதிர்பார்க்கிற விஷயம்னா என்ன இவ்வளவு நேரமே ஒரு அரசு தரப்புல செய்யக்கூடிய விஷயங்களை பத்தி தான் பேசிட்டு இருந்தேன் ஆரம்பத்துல இருந்து முதல் கேள்வியில இருந்து கடைசி கேள்வி வரைக்கும் அரசாங்கம் செய்யறதுக்கு வந்து இதுல வந்து நிறைய இருக்கு முதல்ல என்னன்னா டபிள்யூ உடல் சுகாதார நிகழ்வு என்ன சொல்றாங்க வெறும் லாக்டவுன் மட்டும் இதுக்கு போதாதுன்னு சொல்றாங்க லாக்டவுன் பண்ணிட்டு முடிஞ்ச அளவுக்கு டெஸ்டிங் பண்ணுங்க டெஸ்ட் பண்ணுங்க டெஸ்ட் பண்ணுங்க டெஸ்ட் பண்ணுங்க யார் யாரெல்லாம் பாசிட்டிவோ யார் யாரெல்லாம் சஸ்பெக்டடோ யார் யாருக்கெல்லாம் சரி இருக்கும் எல்லாத்துக்கும் டெஸ்ட் பண்ணுங்க வீடு வீடா போய் டெஸ்ட் பண்ணுங்க டெஸ்ட் பண்ணி டெஸ்ட் பண்ணி எல்லாத்தையும் வீட்டுக்கு வந்து நீங்களே குவாரண்டைன் பண்ணுங்க வீட்டுக்குலாம் விடாதீங்க ஹோம் குவாரண்டைன் ஏன்னா வீட்டுக்கு விடுறது ரிஸ்க் அவங்க திருப்பி இன்னும் பல பேருக்கு பரப்புறதுக்கு நீங்க சொல்லிடுவீங்க ஒரு இந்தியா மாதிரி நாட்கள்ல ஒரு நாடுகள்ல ஹோம் குவாரண்டைன் எந்த அளவுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு முயற்சின்றது எனக்கு தெரியல அப்போ வந்து அரசாங்கம் வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து பரிசோதனை பண்ணுங்க இன்னொன்னு இது மாதிரி தனிமை
இவங்களோட மருத்துவர்களோட மருத்துவ பணியாளர்களோட ஒரு சேஃப்டியை வந்து ஃபுல்ஃபில் பண்றதுக்குரிய ஏன்னா அவங்க ஃப்ரண்ட்ல இருந்தா தான் இன்னும் மேல மேலே போகும்போது அவங்க எல்லாத்தையுமே பார்க்கணும் அப்போ அவங்க வந்து சரியா இருக்கும் அப்ப அவங்களுக்கு இந்த பிரச்சனைகள் இந்த நோய் சிம்டம்ஸ் வருதுன்னா நீங்க அவங்களை அனுப்பிச்சுட்டோம்னா யாருங்க பார்க்க முடியும் அப்ப வந்து அவங்களுக்குரிய சேஃப்டி மெஷர்ஸ் வந்து முழுமையா பண்ணும் இந்த சொசைட்டியில உள்ள ஒரு விழிப்புநிலை மக்களுக்கு எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லாம ஒரு கவர்மெண்ட் வந்து அஷூரன்ஸ் பண்ணும்போது தான் நம்ம வந்து இந்த கொரோனால இருந்து முழுமையா எந்த வித சேதாரமும் இல்லாம வெளியே வர முடியும் இல்லைன்னா கொரோனால இருந்து நம்ம வெளியே வந்துருவோம் அதோட பை ப்ராடக்ட்ஸ் நிறைய விட்டுட்டு போற மாதிரியான வாய்ப்புகள் தான் இருக்கும் மக்கள் ஏதாவது செய்யணும்னு எதிர்பார்க்கறீங்களா மக்கள் செய்யக்கூடியது மக்கள் செய்யக்கூடியது ஒண்ணுதான் இது வந்து நமக்கு வராதுன்னு இதை நினைக்க முடியாது அந்த ஒரு அலட்சிய மனப்பான்மன்றது நிச்சயமா இருக்கக்கூடாது ஒரு மற்ற நாடுகள் ஓரளவுக்கு இங்க வந்து எண்ணிக்கை கம்மியா இருக்கு மற்ற நாடுகள் ஓரளவுக்கு இங்க வந்து இறப்பு சதவீதம் இருக்கு அப்படி எல்லாம் நினைக்கணும்ன்ற அவசியம் கிடையாது இங்க இந்தியாலையுமே வரக்கூடிய இந்தியாவில வந்து டெஸ்டிங் பண்றதே ரொம்ப ரொம்ப கம்மி தான் அதனால நம்ம லோ டெஸ்டிங் கூட லோ கேசஸ் காரணமா இருக்கலாம் பட் இந்தியாவுமே இங்கேயும் கிடையாது இந்தியாலுமே மிக வேகமாக போறதுக்குரிய எல்லா வாய்ப்புகளுமே இங்க இருக்கு அதனால வந்து யாரும் நான் வந்து இன்வீனியன்ட் வராதுன்ற மாதிரி ஒரு அலட்சியமா நினைச்சிட்டு இருக்கேன் ஒண்ணு இன்னொன்னு இந்த நோய் அறிகுறிகள் இருந்தா கூட மக்கள் வந்து அதை பார்த்து ரொம்ப பயப்பட வேணா இது பெரிய ஒரு உயிர் கொல்லி நோய் எல்லாம் நினைக்க வேணாம் அது நம்ம சாதாரண ஒரு சளி நோய் மாதிரி வந்துட்டு போகக்கூடிய நோயா தான் இது பெரும்பாலான வரைக்கும் வந்துட்டு போக முடியும் எண்பத்தஞ்சுல இருந்து தொண்ணூறு சதவீதம் இது ஒரு மைல்டர் சிம்டம்ஸோட கடந்து போட போகக்கூடிய ஒரு நோயா தான் இருக்கு அதனால அதை பத்தி நம்ம அச்சப் பண்ணணும்னு எதுவும் இல்லை முடிஞ்ச அளவுக்கு வீட்லயே இருங்க வீட்டுல வந்து யாராவது முதியவர்கள் இருந்தாங்கன்னா அவங்களோட நேரடி தொடர்பு வச்சுக்காம இருக்கு ஏன்னா வந்து நீங்க வந்து பல நாடுகள் நடத்தப்பட்ட ஆய்வு என்ன சொல்றாங்கன்னா இது மாதிரி எங்கர் ஜெனரேஷன் ஒரு லெஸ் தென் தேர்ட்டி இயர்ஸ்ல உள்ளவங்க தான் வந்து ஏ சிம்டமேட்டிக் கேரியரா இருக்காங்க அதாவது அந்த நோயை தாங்கியவங்களா இருக்காங்க ஆனா நோய்க்கான அறிகுறிகள் எதுவும் இல்லாம இருக்காங்க அதனால பாக்குறவங்களுக்கு உங்களுக்கு நோய் இருக்குன்னு தோறவே தோணும் அவங்க கூட ஜாலியா நீங்க ரோட்லயே பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் பைக்ல சுத்துறவங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா லெஸ் தேர்ட்டி தான் அப்ப வந்து என்னன்னா இவங்க சிம்டம்ஸ்ல நோய் இல்லைன்னு நினைச்சுப்பாங்க ஆனா இவங்கதான் வந்து முதியவர்களுக்கு நோயை கடத்துறவங்களா இருக்கிறாங்கன்றதான் ஆய்வுகள் எல்லா ஆய்வும் சொல்லுவாங்கனால இவங்களாலதான் வந்து முதியவர்கள் பாதிக்கப்படுறாங்க அதனால அவங்களோட நேரடி காண்டாக்ட் எல்லாம் பாத்துக்கணும் எப்பவுமே கொரோனா தொடர்பான செய்திகளே பாத்துட்டு இருக்காங்க உங்க நேரத்தை வந்து ரொம்ப ஆக்கப்பூர்வமா பயன்படுத்திங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த ஒரு பீரியட வந்து ஒரு வாய்ப்பா நினைச்சுக்கிட்டு நீங்க வந்து உங்க குடும்பத்துல உள்ள பல சிக்கல்களை தீக்கிறதுக்கு இவ்வளவு பேசாம இருந்த விஷயங்களை இல்ல கேட்காம இருந்த விஷயங்களை எல்லாம் ஒரு கேட்கறதுக்கான வாய்ப்பா நினைச்சுட்டு இருங்க உங்க குழந்தைங்கள்ட்ட பேசுங்க நம்ம வந்து நம்ம இந்தியன் பேரண்ட்ஸ் பொறுத்தவரைக்கும் ஒரு எஜுகேஷனை தவிர குழந்தைங்கள்ட்ட எதுவுமே பேசுறது இல்லை அவங்களுக்கு என்ன பிடிக்கும் பிடிக்காதுன்னு கூட நமக்கு தெரியும் நமக்கு பிடிச்சதெல்லாம் அவங்களுக்கு பிடிக்கும்னு நினைக்கிறோம் அவங்க பிடிச்சதான் வாங்கி தரும் அவங்க மியூசிக் கிளாஸ் பிடிக்கும் கீபோர்ட் சேர்ந்தா அவங்க கொண்டு போய் கீபோர்ட்ல சேர்ப்பாரு அவங்களுக்கு என்ன பிடிக்கும் அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க முக்கியமா அந்த நோய மையமா வச்சுக்கிட்டு எல்லா மனுஷங்களுக்கும் ஒண்ணுதான் இந்த கொரோனா வந்து ஒரு மிக முக்கியமான செய்தி வந்து மக்களுக்கு சொல்லி மனித குலத்துக்கு சொல்லிட்டு இருக்கா கொரோனாக்கு முன்னாடி சார்லஸும் கிடையாது யாரும் கிடையாது யாரா இருந்தாலும் வரும் யாரா இருந்தாலும் அடிக்கும் அப்ப எல்லா மனிதர்கள் இப்ப மனிதர்கள் இது வரைக்கும் வச்சுக்கிட்டு இருந்த வேல்யூ சிஸ்டம் ஒரு ஜாதி இருக்கலாம் மதம் இருக்கலாம் இந்த பெருமைகள்லாம் வந்து ஒண்ணுமே கிடையாது இப்படி ஒரு கிரைசிஸ்ல அதெல்லாம் மனுஷனா அவனுக்கு ஏத்துக்கு சுமந்தது ஆனா இப்படி ஒரு பிரச்சனைன்னு வரும்போது எல்லாத்தையும் தூக்கி போட்டு ஒன்னா நிக்கிறாங்க சோ அந்த ஒரு பண்பு வந்து ஒரு குழந்தைகளுக்கு வந்து இது நோயை சாப்பிட்டா வச்சுக்கிட்டு ஒரு சமத்துவத்தையும் எல்லா மனிதர்களையும் ஒண்ணுன்றத கத்துக் கொடுக்கறது பெற்றோர்களுக்கு மிக மிக ஒரு முக்கியமான ஒரு வேலையா நான் பாக்குறேன் இந்த பீ பீரியட் உங்களுடைய ஆழமான பதில்கள் வந்து நிறைய பேருக்கு பயனுள்ளதா இருக்கும் உங்களுடைய நேரத்தை எங்களுக்காக ஒதுக்கியதற்கு ரொம்ப நன்றி நன்றி